ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பிஹெச் வேல்யூ அப்படின்னா என்னன்னு கற்றுக்க போகிறோம் பிஹெச் வேல்யூ அப்படின்னா எதை மெஷர் பண்ணுது பிஹெச் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லிக்விடில் அப்படின்ற மெஷர் தான் இந்த பிஹெச் பி ஸ்மால் லெட்டர் ஹெச் கேபிட்டல் லெட்டர் ஹெச் வந்து ஹைட்ரஜன் ஓகே அண்ட் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு குறிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்கேல் நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஹைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா அது வந்து அசிடிக்குன்ற கேட்டகரியில் வருது அண்ட் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் வந்து லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ தட் டசன்ட் மீன் அந்த அயான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்ற அர்த்தம் கிடையாது இட் இஸ் இன் அ நெகட்டிவ் லாகர் மிக் ஸ்கேல் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா அசிடிக்னால் பிஹெச் வேல்யூ ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் பேசிக்னால் பிஹெச் வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நியூட்ரல்னால் பிஹெச் வேல்யூ செவனாக இருக்கும் லைக் வாட்டர் ஸோ இது தான் நம்மளோட மெஷர் பண்ணுற அப்பாரட்டஸ் இது வந்து பீக்கர் இதில் நம்ம வேணுங்கிற லிக்விட் எடுத்துக்கலாம் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இங்கே ட்ரெயினும் பண்ணலாம் இந்த இது மூலிமா பேரட்டஸ் மூலிமா நம்ம வந்து எந்த லிக்விட் வேணுமோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி இதில் போட போகிறோம் ஸோ லெட்டஸ் ஸ்டார்ட் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ நான் வந்து வாட்டரோட பிஹெச் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரோட பிஹெச் வேல்யூ செவனில் தான் இருக்குது ஸோ இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது பிஹெச் வேல்யூக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஓகே ஸோ அதனால் பிஹெச் வேல்யூ அசிடிக் ஆச்சுன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்காதீங்க இப்போ நான் இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ வாட்டர் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிஹெச் வேல்யூவில் ஒன்றும் சேஞ்சே இல்லை பிஹெச் வேல்யூ செவன்லேயே தான் இருக்குது ஓகே ஸோ லெட்டஸ் ரிப்பீட் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் பேட்ரி ஆசிட் இந்த தடவை இது இந்த கார் பைக்லாம் இருக்கும் தெரியுமா பேட்ரி அதுக்குள்ளார இருக்கிற ஆசிட் அதோட பிஹெச் வேல்யூ என்னன்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வேல்யூ ஒன் தட் மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் இருக்குது இதில் ஓகே இப்போ நம்ம இதை டைல்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம இப்போ வாட்டர் ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண அந்த பிஹெச் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ டுவர்ட்ஸ் செவனுக்கு போகுது பட் ஐ நீட் மோர் வாட்டர் இந்த பீக்கரில் அவ்வளோ இடம் இல்லை ஓகே அப்படியே ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ பிஹெச் வேல்யூ சேஞ்சஸ் இஃப் யூ மிக்ஸ் லிக்விட்ஸ் இல்லையா ஸோ திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுவோமா வேற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை இந்த தடவை பிளட் எடுப்போம் ஸோ பிளட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வேல்யூ என்னவா இருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோவா இருக்கு ஸோ வாட்டரை விட கொஞ்சம் பேசிக்காக தான் இருக்கு ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பயாலஜிக்கலி பிஹெச் வேல்யூ வந்து ஆஃப் பிளட்டு வந்து ரொம்பலாம் வேரி ஆக முடியாது பாடியில் ஸோ அது வேரி ஆச்சுன்னா சம் பஃபர்ஸ் இருக்கும் அதை அதை வந்து திருப்பி ரெகுலர் ரெகுலரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஸோ பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் பிளட்டு வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு சம் பாயிண்ட் ஜீரோ சம்திங் டிஃப்ரென்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாக்டாக எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் அ ஜஸ்ட் அ இண்டிகேஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் சூப் எடுத்து சிக்கன் சூப் பாருங்கள் ரொம்ப அசிடிக்காக இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோவாக இருக்குது இட்ஸ் நாட் நியூட்ரல் ஓகே சிக்கன் சூப்பில் கொஞ்சம் வாட்டர் கலந்து பார்ப்போமா பாருங்கள் வாட்டர் கலந்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே வந்து நியூட்ரல் ஆகிட்டே வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் காஃபி காஃபி பார்த்திங்கன்னா பியூர் காஃபி வந்து ரொம்ப அசிடிக்காக இருக்குது அதான் சின்ன பசங்கள்லாம் காஃபி டீலாம் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்குது காஃபியில் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணலாமா மேபி நீங்கள் மில்க் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தட் டிபெண்ட்ஸ் அதோடய பிஹெச் வேல்யூ எவ்வளோ மாறும் அப்படின்றது ஓகே ட்ரெயின் கிளீனர் ட்ரெயின் கிளீனர்ன்றது வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஹெச் வேல்யூ பதிமூணு இருக்குது தட் மீன்ஸ் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது அதனால தான் இந்த நம்பர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி பைப்ஸில் அடைச்சிருச்சு நம்ம சிங்க்கில் ஏதோ சம் ஸ்டப்ஸ் அடைச்சிருக்கு ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் போய் ஸ்டப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை க்ளீன் பண்ணி விடுறதுக்கு போடுறாங்க இதுவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கரோசிவாக தான் இருக்கும் ஸோ இதையும் நம்ம கையிலலாம் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது
ஜாஸ்தியா இருக்கு பேசிக்கா இருக்கு இல்லை ரொம்ப அசிடிக்கா இருக்குன்னா நீங்க கையில எல்லாம் தொடக்கூடாது அந்த மாதிரி லிக்விட்ஸ ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹேண்ட் சோப் ஹேண்ட் சோப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிஹெச் வேல்யூ டென் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கையில் சோப் போட்டு கழுவும் போது பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வேல்யூ ஸ்லைட்லி நியூட்ரல் ஆகுது நம்ம இப்போ கை கழுவுகிறோம் ஓகே ஸோ அது எதுக்காக அப்படி இருக்கு நம்ம கையில் இருக்கிற பாக்டீரியா வைரஸஸை வந்து அழிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பிஹெச் வேல்யூ ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்காங்க ஸோ சம் சம் பீப்புளுக்கு இது வந்து ஒரு அலர்ஜி மாதிரி இருக்கும் சம் கையெல்லாம் எரியும் அதனால தான் ரொம்ப இந்த துணி துவைக்கிற சோப்பு ஆர் இந்த டிஷ்வாஷர் அந்த சோப்புலாம் போடும்போது சில பேர் கை எரியும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் பேசிக் ரொம்ப ஜாஸ்தி இட்ஸ் நாட் லைக் ஹேண்ட் சோப் ஓகே மில்க் ஒரு ஃபேவரட் ஆல்மோஸ்ட் நியூட்ரலாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இருக்குது அண்ட் இது கூட நீங்கள் காஃபி மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்லைட்லி அசிடிக்காக ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா மில்க் அண்ட் காஃபி தானே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சப்போஸ் இஃப் ஆட் வாட்டர் இட் பிகம்ஸ் நியூட்ரல் பாருங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் பாலில் தண்ணி கலக்குறாங்க கலப்படம் பண்ணுறாங்க பண்ணால் என்ன ஆகுது அப்படியே வாட்டர் மாதிரியே ஆகிடுது கடைசியில் நியூட்ரலாக நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர அசிடிக்காக இருக்கு அதனால தான் இதை வந்து பல்லில் படாமல் குடிக்கணும்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த பல்லோட எனாமலையே எடுத்துரும் ஸோ ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அப்படியே ராவாக குடிக்காம ஜஸ்ட் ஆட் சம் வாட்டர் டு இட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே டைல்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை கன்சியூம் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் சோடா பாப் சோடாஸ் சோடாஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆசிடிக் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி கிட்டத்தட்ட பேட்ரி ஆசிட் கிட்ட வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பொருளும் வந்து நம்ம பல்லுக்கு உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்பிட் ஓகே ஸ்பிட் சலைவா பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் லைக் பிளட்டு மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா ஏன்னா பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் பிளட்டும் நம்ம வந்து அதே தான் பார்த்தோம் ரைட் தென் த நெக்ஸ்ட் இஸ் வாமிட் ஸோ சம்படி யூ காட் ஹார்ட் பர்ன் அசிடிக்காக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஸ்டொமக் ஆசிடும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பேட்ரி ஆசிடுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது நம்ம ஸ்டொமக்லேருந்து வர்றது ஸோ எப்படி நம்ம ஸ்டொமக் அந்த அசிடிட்டியை தாங்குது அந்த லேயர்ஸ்லாம் எப்படி தாங்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் வாமிட் அண்ட் பேட்ரி ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிஹெச் வேல்யூ தான் டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அசிடிக்காக இருக்கு ஃபைனலி அவர் ஃப்ரெண்ட் வாட்டர் அவர் தான் பிஹெச் ஸ்கேலில் செவனில் இருக்கார் நியூட்ரலாக இருக்கார் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சிமுலேட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் படிங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் ஓகே தேங்க்யூ